কে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতে শিরোনাম বাগমারায় বিএনপি প্রার্থী আবু হেনাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা খালেদা জিয়া নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন মির্জা ফখরুল নাটোরে জেএমবি 17 সদস্যকে হাজিরা শেষে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত আলোচিত সাত খুন মামলায় হাইকোর্টে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ राजशाहीद्रव्यार রাজশাহীর বাগমারায় বিএনপি সাবেক এমপি আবু হেনাকে বাগমারায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দলীয় মনোনয়ন না দিতে বিএনপির নীতি নির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাগমারা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সোমবার দুপুরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান বাগমারা বিএনপির নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রাজশাহী জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বাগমারা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম আরিফুল ইসলাম আরিফ তিনি বলেন আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই নির্বাচনকে ঘিরে বাগমারা আসনে সাবেক এমপি আবু হেনার আগমনের ফলে বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক পরাজয়ের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে সুবিধাবাদী ও বিএনপি বিদ্রোহী আবু হেনাকে পুনরায় বাগমারায় এমপি পদে নমিনেশন দেওয়া হলে তৃণমূলের জনগণ কখনোই তাকে মেনে নিবে না তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের ঘোষিত ট্রাম কার্ড রূপে বিএনপির উচ্চভিলাষী ষাটজন এমপির অন্যতম ছিলেন এই আবু হেনা এমপি এই সেই আবু হেনা যিনি দৈনিক জনকণ্ঠে সিনিয়র সাংবাদিক জনাব রেজওয়ানুল হকের সাথে আলাপকালে যা বলেছেন তা দৈনিক জনকণ্ঠে গত আঠারোই নভেম্বর দু সালে সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছে সেখানে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন মৌলবাদী জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়ে গোটা দেশকে বিপন্ন করে তুলেছে বিএনপি সরকার আমরা জাতীয়বাদী দলের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাগমারার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছি আবু হেনাকে নমিনেশন দেওয়া হলে এই আসনটিতে ধানের শীষের পরাজয় নিশ্চিত উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ হোসেন রাজশাহী জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি শরিফুল ইসলাম বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সংখ্যা নেই বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিরতিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আওয়ামী লীগের নেতারা কে কি বললেন তার ওপর খুব বেশি কিছু নির্ভর করে না তিনি এখন পর্যন্ত নির্বাচন করার যোগ্য আছেন খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচন কমিশন এখনও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে পারেনি তফসিল ঘোষণার পরেও বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার অব্যাহত রয়েছে সরকার একটি নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করেছে এভাবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয় না গুলশান কার্যালয়ে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার চলছে সকাল থেকে বরিশাল বিভাগের একশো তিরাশি জন মনোনয়ন প্রত্যাশী সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দুপুরে বিরতির পর খুলনা বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শুরু হবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল গণফোরামে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে দশজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা সোমবার বিকেলে ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরামের সভাপতি ড কামাল হোসেনের চেম্বারে গিয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন ডক্টর কামালের চেম্বারে গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি সুব্রত চৌধুরীর হাতে ফুল দিয়ে দলে যোগ দেন তারা এই সেনা কর্মকর্তারা হলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার ফরিদুল আকবর লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ আকরাম আলী লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ লেফটেন্যান্ট কর্নেল আ ফ ম নুরুদ্দিন মেজর মাসুদুল হাসান মেজর মোহাম্মদ ইমরান মেজর বদরুল আলম সিদ্দিকি স্কোয়ার ড্রন লিডার ফোরকান আলম খান স্কোয়ার ড্রন লিডার মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ স্কোয়ার ড্রন লিডার মোহাম্মদ মাহমুদ সুব্রত চৌধুরী সাবেক এই সেনা কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন তিরিশে ডিসেম্বর জাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জের দিন সেই দিনে দেশে আমরা শুভ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নির্বাচনে যাচ্ছি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মাধ্যমে 
আজ যারা যোগদান করলেন তারা এ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন নির্বাচনী হলফনামায় রাজনীতিদের সঠিক তথ্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন কেউ ভুল তথ্য দিয়ে থাকলে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে সোমবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন দুদক চেয়ারম্যান আরও বলেন আমি মনে করি না কোন দুর্নীতি বাঁচকে আমাদের দেশের মানুষ নির্বাচিত করবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না যদি এমন কিছু হয় তাহলে আমরা আমাদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করব। জ্ঞাত আই বহিভূর্ত সম্পদ অর্জনকারীদের চরিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরব বলেও উল্লেখ করেন তিনি আলোচিত সাত খুন মামলায় হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে সোমবার বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয় বাইশে আগস্ট নারায়ণগঞ্জে আলোচিত সাত খুন মামলায় সাবেক কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতা নূর হোসেন র্যাব এগারোয় সাবেক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক সাইদ মোহাম্মদ সাবেক কোম্পানি কমান্ডার মেজর আরিফ হোসেন সহ পনেরো জনের মৃত্যুদণ্ডে রায় বহাল রাখেন হাইকোর্ট বাকি এগারো জনের মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিরা হলেন নূর হোসেন তারেক সাঈদ ও আরিফ হোসেন ছাড়া মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপর আসামিরা হলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম মাসুদ রানা হাবিলদার মোহাম্মদ এমদাদুল হক এ বি মোহাম্মদ আরিফ হোসেন ল্যান্স নায়েক হীরা মিয়া ল্যান্স নায়েক বেলাল হোসেন সিপাহী আবু তৈয় বালি কনস্টেবল মোহাম্মদ শিহাবুদ্দিন এস আই পূর্ণেন্দু বালা সৈনিক আব্দুল আলিম সৈনিক মহিউদ্দিন মুন্সি সৈনিক আল আমিন সৈনিক তাজুল ইসলাম দু হাজার চোদ্দ সালে সাতাশে এপ্রিল ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোড থেকে অপহৃত হন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম আইনজীবী চন্দন সরকার সহ সাতজন তিন দিন পর তিরিশ এপ্রিল শীতলক্ষার নদীতে একে একে ভেসে ওঠে ছয়টি লাশ পরের দিন মেলে আরেকটি লাশ নাটোরে সিংরাই র্যাবের অভিযানে দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব এ সময় এক বোতল ফেন্সিডিল ও ট্রাক জব্দ করা হয়েছে রবিবার গভীর রাতে উপজেলার বাবলু ফিলিং স্টেশন থেকে মাদক ব্যবসায়ীদের আটক ও ফেন্সিডিল ও ট্রাক জব্দ করা হয় আটককৃতরা হল বাবুল ও তার সহযোগী সামাদ র্যাব পাস জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে উপজেলার বাবলু ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালানো হয় এ সময় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালায় র্যাব তল্লাশিকালে ওই ট্রাকে থাকা বস্তার মধ্যে থেকে এক বোতল ফেন্সিডিল জব্দ করা হয় গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন র্যাবের দায়িত্বরত ওই কর্মকর্তা নাটোরে তিনটি মামলায় জেএমবি সতেরো সদস্যকে হাজিরা শেষে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত সোমবার দুপুর বারোটার দিকে নাটোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে নাটোর জেলা জজ আদালতে সতেরো জেএমবি সদস্যকে হাজির করা হয় নিয়মিত হাজিরা শেষে অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল আদালতের বিচারক মামুনুর রশিদ তাদের পুনরায় জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন নাটোর সদরের চাঁদপুর এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য মামলা এবং দীঘাপতিয়া একটি বাড়িতে গোপন বৈঠক সহ বিভিন্ন মামলায় এই সতেরো জন জেএমবি সদস্যকে আদালতে হাজির করা হয় রাছে মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে আটক পঁয়ত্রিশ ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে মহানগর পুলিশ রাজশাহী মহানগরীর থানা ও ডিবি পুলিশ নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বলিয়া মডেল থানা নয় রাজপাড়া পাঁচ চন্দ্রিমা দুই মতিহার পাঁচ কাটাখালী এক বেলপুকুর দুই শাহ মকদুম দুই এয়ারপোর্ট এক পবা এক কাশিয়াডাঙ্গা তিন কর্ণহার এক দামকোড়া একজন ও ডিবি পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে যার মধ্যে পনেরো জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ছয় জনকে মাদক দ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে চোদ্দ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়া হেরোইন ফেন্সিডিল ও গাজা উদ্ধার করেছে পুলিশ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ